정의기억연대가 지난달 안성심소를 팔면서 계약금과 중도금을 각각 천만 원씩만 받기로 한 것으로 확인됐습니다. 4억 원이 넘는 부동산 계약에서 계약금을 천만 원만 받는 것은 매우 이례적이란 지적이 나오고 있습니다. 더불어민주당 내부에서도 심터 매입 의혹에 대한 사실관계를 파악한 뒤 엄중하게 조치해야 한다는 목소리가 나오고 있습니다. 당원 게시판에는 윤당 선자를 사퇴시키라는 글도 올라왔습니다. 5.18 민주화운동 40주년을 맞아 광주를 방문한 문재인 대통령이 진상규명을 강조했습니다. 진실을 고백하면 용서와 화해의 길이 열릴 것이라며 가해자들의 용기를 촉구했습니다. 이태원 클럽 관련 확진자인 베트남 남성이 지난 주말 부천에 있는 대형 나이트클럽을 방문한 것으로 파악됐습니다. 직업을 무직으로 속였던 학원 강사를 태웠던 택시기사 부부도 코로나19에 감염됐습니다. 경비원 사망 사건과 관련해 경찰에 출석한 해당 아파트 주민이 오히려 경비원이 자해했다며 혐의를 부인했습니다. 숨진 경비원은 오열하는 목소리로 음성 유서를 남겼습니다. 사직서 안 됐다고 술을 끌고 가서 너 백대 맞고 너 집에서 모르게 죽여버린다고. 성추행 사실을 실토하고 사퇴한 오거돈 전 부산시장이 곧 경찰에 출석합니다. 경찰은 오전 시장의 휴대전화를 압수해 분석 중입니다. 안녕하십니까. 뉴스의 동정민입니다. 40년 전 오늘 민주화의 불씨가 타올랐던 광주 전남도청 모습입니다. 같은 장소에서 열린 오늘 기념식에서 문재인 대통령은 5월 정신은 우리 모두의 것이라며 숭고한 뜻을 기렸습니다. 문 대통령은 이제라도 진실을 고백하면 용서와 화해의 길이 열린다고 했지만 전두환 전 대통령 측은 발포 명령을 한 적이 없다고 재차 부인했습니다. 첫 소식 김윤수 기자입니다. 1980년 5월 신군부에 맞선 시민군의 마지막 항쟁지였던 옛 전남 도청. 40년의 세월이 흘러 이곳에 5.18 민주화운동을 기리는 임을 위한 행진곡이 울려퍼졌습니다. 취임 후세 번째로 기념식을 찾은 문 대통령은 아직도 갈 길이 멀다며 철저한 진상 규명을 강조했습니다. 발포 명령자 규명과 경군이 자행한 민간인 학살, 헬기 사격의 진실과 은폐 조사 꼭 같은 국가 폭력의 진상은 반드시 밝혀내야 할 것입니다. 정부 차원에서 5.18 진상 조사위 활동을 적극 지원하는 한편 거대 여당을 앞세워 21대 국회에서 5.18 관련법 개정을 추진할 것으로 보입니다. 문 대통령은 진상조사의 목적이 처벌이 아니라면서 이제라도 진실을 고백한다면 용서와 화해의 길이 열릴 것이라고 말했습니다. 전두환 전 대통령 측은 당시 발포 명령과는 관련이 없다고 부인했습니다. 자꾸 전 대통령 보고 하라는 거는 그는 번짓을 잘못하는 거예요. 발포 명령이 뭐가 있습니까? 말도 안 되는 거거든요. 문 대통령이 5.18 정신을 5월 정신으로 지칭하며 헌법에 반영하자고 제안함에 따라 개헌론도 재점화될 것으로 보입니다. 채널A 뉴스 김윤수입니다. 그동안 정치권에서는 5.18 기념일을 전후로 망언과 갈등이 이어져 왔는데요. 올해는 여야 정치권 모두 광주로 집결하며 어느 해보다 통합된 모습으로 민주화 정신을 기렸습니다. 강병규 기자가 현장에 다녀왔습니다. 더불어민주당 지도부는 헬기 사격 흔적이 있는 광주 전일빌딩에서 최고위원회의를 열었습니다. 한 목소리로 21대 국회에서 5.18 가짜뉴스를 엄벌하는 특별법을 만들겠다고 밝혔습니다. 5.18과 유공자들에 대한 가짜뉴스를 퍼뜨리고 왜곡하는 파렴치한 자들을 처벌할 특별법을 만들겠습니다. 5.18 민주유공자 예우법 개정과 함께 5.18 역사 애국 처벌법을 함께 매듭 지어야 합니다. 이후 지도부는 당선자들과 함께 5.18 민주묘지로 향했습니다. 이곳 국립 5.18 민주묘지에는 하루 종일 정치인들의 발길이 이어졌는데요. 민주당 지도부와 당선자 전원이 이곳을 찾기 전 통합당 원내 지도부도 방문해 참배를 마쳤습니다. 취임 후첫 외부 일정으로 광주를 찾은 주호영 미래통합당 원내대표는 지난해 당내에서 나온 5.18 망언에 대해 거듭 머리를 숙였습니다. 마음에 상처를 드리는 점에 대해서 거듭 주제인 경우에 죄송하고 잘못했다는 사죄를 드립니다. 
주 원내대표의 사과에 5.18 관련 단체도 화답했습니다. 5월 영령들을 위해서 사죄해 주신 데 대해서는 감사하게 생각합니다. 지난해 황교안 전 대표가 광주를 찾았을 당시 유족들로부터 물벼락을 맞는 등 거센 항의를 받았던 것과는 달랐습니다. 공식 행사에 초대받지 못한 미래한국당 지도부도 5.18 민주 묘지를 참배했습니다. 채널A 뉴스 강병규입니다. 이 결혼식장의 주인공이 오늘 기념식장에 섰습니다. 40년 전 소판 돈을 받으러 광주로 떠난 남편은 이 사진 한 장과 자식 3명을 남겨두고 세상을 떠났습니다. 이제 70대 할머니가 된 아내의 소원은 다시 만나는 날 남편에게 칭찬 한마디 듣는 겁니다. 공국진 기자입니다. 흰색 상복을 입은 여성이 단상에 오릅니다. 1980년 5월 21일 계엄군의 총탄에 맞아 숨진 고 이문택 씨의 아내 최정희 씨입니다. 남편과 사별한 지 40년. 홀로 3남매를 키움에 버틴 세월을 꾹꾹 눌러 한 장의 편지에 담았습니다. 맥없이 가버린 당신 원망스러웠는 이제는 억울하게 세상을 떠난 당신이 불쌍하기만 합니다. 당시 36살이던 이문택 씨는 소판 돈을 받기 위해 광주로 갔다가 연락이 끊겼고 아내 최 씨는 열흘 뒤 광주교도소 인근에서 안매장된 임 씨의 시신을 수습했습니다. 임 씨의 죽음은 대표적인 양민 학살 사건으로 꼽히지만 신군부는 폭도들이 교도소를 습격한 사건으로 조작 왜곡했습니다. 남편을 잃은 것도 모자라 폭도들의 가족으로 낙인 찍혀 산 시간들. 아들과 손자들이 다시는 그런 일을 당하지 않는 세상에서 살게 하겠다는 마음으로 버텼습니다. 난 너무 늙었다고 모른다 하지 말고 삼남매 반듯하게 키웠느라 고생 많았다고 칭찬 한마디나 해주세요. 이제 남편과의 추억은 결혼식 때 찍은 사진 한 장이 전부. 언젠가는 다시 만난 남편을 생각하며 그리움으로 달래봅니다. 잘 있어요 나 밖에. 이제 나도 이제 얼마 안 남았어 갈날 옆에 갈 날이. 근데 못 알아보면 안 된다. 채널A 뉴스 공국진입니다. 정의기형 연대가 매각한 안성 쉼터 문제 오늘도 집중 보도하겠습니다. 7억 5천만 원에 산 집을 4억 2천만 원에 판 것도 논란이었는데 계약금과 중도금은 각각 천만 원만 받았습니다. 잔금 4억 원은 넉달 뒤에 받는 계약이었습니다. 부동산 업계에선 이례적이라는 지적이 나옵니다. 남영주 기자입니다. 안성 쉼터를 구입한 70대 노부부가 공인중개사와 함께 정의기형 연대 사무실을 찾아간 건 지난달 19일. 4억 5천만 원의 매물로 나온 쉼터를 4억 2천만 원에 사겠다는 의사를 밝힙니다. 정 의원이 그 가격에 팔겠다고 연락을 한건 사흘 뒤였습니다. 22일 날 통보를 받고 23일 날 올라가서 체결을 했어요. 매매 대금 4억 2천만 원 가운데 계약금과 중도금을 각 천만 원씩 치르고 잔금 4억 원은 넉달 뒤에 지급하는 계약이었습니다. 부동산 관계자들은 계약금과 중도금 액수가 상식적이지 않게 적다고 지적합니다. 정 의원이 쉼터를 팔겠다고 매수자 측에 연락한 시점도 주목받고 있습니다. 이날은 위안부 피해자 이용수 할머니가 기자간담회를 열어 윤미향 더불어민주당 당선인에게 쓴소리를 쏟아낸 날입니다. 저는 윤미향에까 30년을 같이 하려고 해결하려고 나옵니다. 이걸 해결하자 하는 거지. 해결 못하면 그래 좋다. 왜 내가 할건 따로 했다. 정 의원이 내 입가보다 3억 원 넘게 손해보는 계약을 하기로 나선 게이 할머니의 기자간담회 내용을 의식한 것 아니냐는 의혹이 제기됩니다. 정 의원 측은 쉼터를 내놓은 지 3년 만에 매수자를 겨우 찾았다며 이 할머니의 기자간담회 시기와 계약 시점은 무관하다고 설명했습니다. 채널A 뉴스 남영주입니다. 안성 쉼터를 매입할 때 정의원 대표였던 윤미향 더불어민주당 당선인이 현재 살고 있는 아파트도 논란입니다. 법원 경매로 나온 아파트를 2억 2,600만 원에 낙찰받았는데 현금 2억 원을 어떻게 마련했는지 불분명합니다. 우현기 기자가 취재했습니다. 윤미향 당선인이 현재 살고 있는 경기 수원시 권선구 아파트를 
경매를 통해 취득한 건 지난 2012년. 윤 당선인은 이 아파트 경매에 단독 응찰에 2억 2,600만 원의 낙찰을 받았습니다. 윤 당선인은 법원 규정대로 낙찰받은 지한달 안에 대금을 모두 내고 소유권을 넘겨받았습니다. 그런데 윤 당선인이 현금으로만 낼수 있는 경매 대금 2억여 원을 어떻게 마련했는지 의혹이 제기된 겁니다. 건재당 설정한다든가 이런 것도 없이 현금으로 다 샀길래 이런, 이런 돈들이 결국 어, 다른 데서 돈이 흘러나왔을 가능성이 있지 않느냐. 윤 당선인은 수원 영통구에 있는 기존에 살던 다른 아파트를 처분했다고 해명했습니다. 지금 살고 있는 아파트를 사기 위해서 경매를 사기 위해서 그 전에 살던 아파트를 팔았어요. 하지만 윤 당선인의 기존 아파트가 팔린 건새 아파트를 낙찰받은 지 9개월이 지난 시점이었습니다. 게다가 윤 당선인의 옛집을 매입한 사람들은 1억 8천여만 원 하는 이 아파트를 넘겨받는 날 1억 6천여만 원을 대출받았습니다. 윤 당선인에게 줄 잔금을 이날 대출받았을 가능성이 제기됩니다. 옛 아파트 매각 자금을 새 아파트 취득에 당겨 쓰기 힘든 구조였던 겁니다. 거래 시점이 차이가 난다는 지적이 나오자 윤 당선인은 적금을 해지하고 돈을 빌렸다고 말을 바꿨습니다. 채널A 뉴스 우현규입니다. 민주당 내부에서도 윤미향 당선인이 사퇴해야 한다는 목소리가 일부 나오고 있습니다. 본인은 사퇴하지 않는다는 입장입니다. 윤미향 당선인은 오늘도 안성쉼터를 비싸게 매입한 것이 아니라고 해명했습니다. 김철준 기자입니다. 윤미향 더불어민주당 당선자는 오늘 당선자 전원이 참석하기로 한 광주 5.18 민주묘역에 나타나지 않았습니다. 대신 라디오 인터뷰를 통해 해명을 이어갔습니다. 이천이나 강어다나 여러 군데를 정말 다녔을 때도 이 가격보다 싸지도 않았고 오히려 더 비쌌어요. 건축 자재나 건물 상태를 고려하면 7억 5천만 원에 매입한 게 비싼 게 아니었다는 겁니다. 건축비를 감안해도 당시 시세와 너무 차이 난다는 지적에 대해선 세밀하게 검토하지 못했다고 인정했습니다. 그러면서 사퇴할 생각이 없음을 분명히 했습니다. 사퇴 요구에 대해서는 고려하지 않고 있고요. 그리고 앞으로 의정활동을 통해서 잘 지켜주시기 바란다라고 말씀드리고 싶습니다. 윤 당선자에게 쉼터 매입을 소개해준 이규민 민주당 당선자는 말을 아꼈습니다. 이 당선자는 입장문을 통해 지역사회에 좋은 일이라 생각해 소개했을 뿐이라며 어떠한 이득도 취하지 않았다고 해명했습니다. 계속되는 논란에 윤 당선자를 옹호했던 민주당 기류에도 변화가 감지되고 있습니다. 민주당 핵심 관계자는 새로 제기된 의혹에 대해 사실관계를 파악한 뒤 모레 최고위원회에 관련 내용이 보고될 예정이라고 말했습니다. 채널A 뉴스 김철중입니다. 네, 정의기억연대와 안성쉼터 관련 의혹, 사회부 박건영 기자와 계속 얘기해보겠습니다. 자 먼저 정연이 쉼터를 샀을 때부터 얘기해보죠. 이 매입가 7억 5천만 원이잖아요. 이 주변 시세에 비해서 비싸다는 지적이 지금 계속 나오고 있는 건데 우리가 좀더 자세히 비교를 해볼까요? 네, 일단 이 쉼터가 있는 경기 안성 금광면 이 상중리 일대 부동산 거래가를 살펴봤는데요. 네. 2013년 9월 이 쉼터의 구입 가격 7억 5천만 원이었습니다. 그런데 2년 전쯤에 팔린 인근 주택의 가격을 한번 볼까요? 이 단독주택 매매가가 1억 6,810만 원, 네. 또 슈, 슈퍼마켓이나 목욕탕 같은 건물이 2억 4,600만 원에 네. 팔렸습니다. 위에 있는 건물이네요. 네, 맞습니다. 네. 쉼터 매매가와 선업에 넘게 차이가 나는 건데요. 이 3년 뒤 2016년에 팔린 쉼터 바로 옆에 주택의 경우에는 네. 매매가가 5억 원이었습니다. 결국 이 부동산 가격이라는 게 매매 시점이나 면적, 또 주변 환경 등에 따라서 천차만별이라지만 쉼터 매입 가격이 당시 주변 건물 시세보다 비쌌다고 보는 게 맞습니다. 네, 그런데 정의연 측은 할머니들이 좀 쉬기 편하시게 인테리어 마감과 조경에 신경을 써서 공사 비용이 비쌌다 이런 해명을 했잖아요. 이 부분은 어떻습니까? 네, 그때 쉼터 인테리어에 이제 벽난로 설치, 또 가스 설비, CCTV 설치 등에 3,500만 원 이렇게 네. 들어가서 총 1억 원 정도가 들어갔다는 게 정의원의 해명이었거든요. 좀 구체적으로 살펴보시면 이 벽난로 설치, 가스 설비, CCTV 설치 이게 합쳐서 3,500만 원 가까이 돈이 들어갔다고 합니다. 이 중에서 가장 많은 돈이 들어간 게 벽난로 설치인데요. 네. 이 2층짜리 신축 주택이라면 가스공사 비용까지 다 포함해도 최대 1 천만 원 정도라는 게 시공업체 관계자 설명입니다.
하나 정도면은 충전기 스펀드 가스 또 공사도 하셔야 되고 또 천만 원 미만 정도 되지 않을까. 네, 또 여기에 CCTV 카메라 설치와 가건물로 쓰인 컨테이너 설치비, 또 전기 설비 시공비, 여기에 들어간 인건비 등을 모두 포함해도 3천만 원을 넘기기가 어렵다는 얘기가 나옵니다. 자, 그러면 은 쉼터를 팔때 문제도 한번 살펴보겠습니다. 앞서 리포트에서 거래 계약금이 천만 원이라고 저희가 보도를 해드렸잖아요. 그런데 저희가 이 4억 2천만 원이 거래 매매가인데 천만 원이 계약금인 것이 많이 이례적인 건가요? 좀 부동산을 모르시는 분들께는 설명을 해드릴 필요가 있을 것 같아요. 네, 이게 부동산 계약을 하게 되면 보통 계약금을 먼저 지급을 네. 하고 그 다음에 중도금과 잔금을 지불하게 됩니다. 네. 이 공인중개사들에 따르면 매입가의 5에서 10%를 계약 계약금으로 또 60에서 70%를 중도금으로 정하고 나머지 잔금을 치르는 구조가 일반적이라고 합니다. 이 4억 2천만 원 하는 주택을 팔면서 정의연이 계약금과 중도금을 합쳐도 2천만 원밖에 안 받았으니 뭘 믿고 계약했느냐 이런 의문이 남는 건데요. 이 정의연 측은 쉼터 매수자로 나선 노부부가 계약금 천만 원 중도금 천만 원을 한 번에 내서 매수 의사가 확실하다는 생각을 했다는 설명을 내놨습니다. 자 이런 모든 논란을 보면 은 결국 정 의원이 안성에 왜 쉼터를 매입했을까 계속 궁금할 수밖에 없습니다. 수요 집회는 서울에서 열리는데 안성으로 간 이유가 좀더 취재가 됐습니까? 네, 이 어제 정 의원은 서울 마포구에 쉼터 부지를 알아봤었는데 네. 이 현대중공업에서 받은 기부금 10억 원으로 집을 구할 수가 없어서 경기 안성에 쉼터를 마련했다고 밝혔는데요. 네. 그런데 정 의원은 지난 2012년에 안성 쉼터를 살 기부금을 받기 직전 한 교회로부터 서울 마포구 연남동에 있는 2층짜리 주택을 쉼터로 기부받습니다. 아. 이 위안부 피해자 할머니인 길원옥 할머니가 지금 살고 있는 건물인데요. 네. 이미 서울 마포에 쉼터를 기부받고도 수요집회가 열리는 서울에서 차를 타고 1시간 반 넘게 걸리는 이 안성 쉼터를 급히 매입했느냐 하는 의문이 제기되는 건데요. 네. 이 조금 전 정의연은 추가 쉼터 조성은 기부금을 연결해준 사회복지공동모금회가 꼭 추진하면 좋겠다는 의견이어서 사업 목적을 일부 변경해가면서까지 안성 쉼터를 마련했다 이렇게 해명을 했습니다. 네, 중요한 건 위안부 피해자 할머니들인데 각종 해명이 좀 복잡하다는 생각도 듭니다. 지금까지 사건팀 박건영 기자였습니다. 지금부터는 극단적인 선택을 한 아파트 경비원 폭행 속보 전해드립니다. 폭행 당사자로 지목된 입주민이 11시간 동안 경찰 조사를 받았습니다. 그는 조사 과정에서 자신이 때린 게 아니라 경비원이 자해를 했다고 진술했습니다. 유족들은 억장이 무너집니다. 장하연 기자입니다. 아파트 경비원 최희석 씨를 폭행한 것으로 지목된 입주민 A 씨가 경찰에서 11시간 동안 조사를 받은 뒤 오늘 새벽 귀가했습니다. 최 씨가 극단적인 선택을 한지 일주일 만입니다. 그 최희석 씨랑 유가족분들께 사과할 마음 없으세요? 여전히 쌍방폭행이라고 주장하시는 거예요? A씨는 경찰 조사에서 경비원을 여러 차례 폭행한 혐의를 적극 부인한 것으로 전해졌습니다. 경비원이 자해해 코뼈가 부러졌을 수 있다고 주장한 겁니다. 쌍방폭행 주장을 하진 않았지만 억울하다는 취지의 진술을 한 것으로 알려졌습니다. 최 씨의 유가족들은 황당하다는 반응입니다. 경찰 조사 들어가는데 의견은 네? 내가 안 잘했다, 자해했다. 이거는 정말 인간으로서 정말 이거는 도저히 받아들일 수가 없습니다. 경찰은 조만간 이 입주민을 다시 불러 조사한 뒤 구속영장 신청 여부를 결정하기로 했습니다. 채널A 뉴스 장하연입니다. 저는요 힘도 없고요. 맞아본 거 생전 처음입니다. 경비원 고 최희석 씨가 담긴 음성 유서입니다. 입주민은 때린 적이 없다는데 이최 씨가 남긴 이 유서 안에는 막내 동생벌인 입주민에게 당한 울분과 억울함으로 가득 차 있었습니다. 절망에 찬 울부짖는 목소리 서채리 기자가 전해드립니다. 고 최희석 씨가 남긴 음성 유서는 한 맺힌 울분 그 자체였습니다. 쭉쭉 맞았습니다. 진짜예요. 밥할 게도 안 먹고요. 계약 뛰어서 약, 약 타다가요. 먹었습니다. 피해 내용을 다시 떠올릴 땐 흐느낌이 더 커졌습니다. 저 맞고서 했다고요? 돈도 많을까 봐 고소하고 그래 끝까지 가보자. 
네가 죽던가 내가 죽어야 이, 이 싸움 끝나니까. 계속된 위협에 최 씨가 당했을 절망과 공포도 고스란히 담겼습니다. 사직서 안 됐다고 서류로 끌고 가서 나 100대 받고 있냐. 난 그래서 모르게 죽여버린다고. 아파트 경비원으로서 나이 어린 입주민의 폭행에도 저항할 방법은 없었습니다. 저는요. 힘도 없고요. 맞아본 거 생전 처음입니다. 60인데요. 막내 동생 같은 사람이 에? 협박하고 때리고 감금시켜놓고. 강력히 처벌해달라는 게최 씨의 마지막 호소였습니다. 강력히 처벌해주세요. 저같이 억울하게 그러다가 두배 사람이 없으시면 경비가 억울한 일이 안 당하도록 제발 도와주세요. 그러면서도 끝까지 힘이 되어준 입주민들에 대한 고마운 마음도 남겼습니다. 우리 엄마 아빠, 싶어 누님, 우리 사모님 정말 그 은혜 꼭 갖겠습니다. 그세번 때문에 행복하게 살다 가고요. 채널A 뉴스 서철입니다. 네, 가슴이 아프네요. 자, 오늘부터 이 주민센터와 은행 창고에서 긴급재난지원금 신청을 받기 시작했습니다. 이미 지난주 온라인으로 신청을 받았지만 주민센터엔 아침 일찍부터 사람들이 몰렸고 곳곳에서 혼란이 적지 않았습니다. 김단비 기자가 현장을 다녀왔습니다. 주민센터에는 긴급재난지원금을 신청하려는 사람들로 하루 종일 붕겼습니다. 세대주가 직접 오거나 세대원은 세대주 위임장을 가져와야 하는데 헷갈리는 이들이 많았습니다. 한참 기다렸어요. 한 시간 더고 기다렸나 봐요. 아들이 먼저 와서 했는데요. 음. 내가 와야지 된다고 그래갖고 내가 또 왔어요. 또 주민센터에선 지역 상품권과 선불카드로 은행에선 신용카드, 체크카드로 재난지원금을 받을 수 있는데 창구마다 지급 방식이 다른 것도 혼란을 부추겼습니다. 물론 은행으로 갔어요. 은행에서 지급을 할 수가 없다. 동사무소로 가라. 그래서 다시 온 거예요. 마스크 구매처럼 오부제로 신청하는 걸 모르고 찾아온 고령자들은 발길을 돌리기도 했습니다. 집에서 애들하고 같이 사는 것도 아니고 답답해 죽겠네요 내가. 이거 일단 나와보신 거예요? 네. 뭐가 뭔지 모르겠어요. 세대왕, 세대주 개념을 잘 모르시니까 그거가 제일 많으시고요. 뭐 이사한 경우 있잖아요. 뭐. 멀리 뭐 부산으로 이사를 했는데 그 전에는 황학동에서 살았으니까 그거 어떻게 해야 되는지. 주민센터 카드사 연계 은행 창구에서 긴급재난지원금 신청 접수 첫날인 오늘은 대부분 주민센터로 신청자들이 몰렸습니다. 은행은 대체로 한산했습니다. 채널A 뉴스 김담입니다 이태원 클럽에 갔다가 코로나19 바이러스에 감염된 베트남 국적 남성이 부천에 있는 나이트클럽과 노래방을 다녀온 것으로 확인됐습니다. 술집도 여러 곳에 가고 대중교통도 자주 이용해 방역당국이 긴장하고 있습니다. 김철웅 기자입니다. 경기 부천시에 있는 나이트클럽입니다. 경기 광주에 거주하는 베트남 국적의 32살 남성은 지난 9일 밤에 이곳을 찾았습니다. 그런데 이 남성은 지난 2일 이태원 퀸클럽을 방문했고 부천 나이트클럽까지 다녀온 뒤인 지난 16일 확진 판정을 받았습니다. 9일 저녁 부천시 지인집에서 30명 넘는 인원이 모임을 가졌고 그날 한 명과 부천 나이트클럽에 갔습니다. 나이트클럽을 나와서도 새벽까지 술집과 노래방을 들렀습니다. 12일부터 인후통 등 증상을 보였지만 사흘 뒤인 15일에야 검사를 받았습니다. 부천 나이트클럽에선 1시간 가량 있었는데 주말 저녁이라 손님이 많았습니다. 나이트클럽이 있는 건물에는 일반 상점도 많은 데다 남성은 주로 버스와 지하철 등 대중교통을 이용한 것으로 파악됐습니다. 방역당국은 나이트클럽 방문자를 파악 중입니다. 저희가 별도로 명단을 확보하고 연락을 드리고 있으나 시간이 소요될 수 있어서 방문하신 분들의 검사를 요청을 드립니다. 베트남 남성은 불법 체류자 신분이어서 망설이다가 검사를 뒤늦게 받은 걸로 알려졌습니다. 
채널A 뉴스 김철욱입니다. 직업을 숨겼던 인천 학원 강사 확진자와 접촉한 택시기사 부부도 코로나19 확진 판정을 받았습니다. 아, 택시기사는 증상이 나타날 때까지 열흘 넘게 택시를 운행한 것으로 알려졌습니다. 이민창 기자입니다. 인천 남동구에 거주하는 택시기사 A씨가 이태원 클럽을 다녀온 학원 강사 B씨를 태운 건 지난 4일 오후 5시쯤입니다. B씨의 이태원 방문 바로 다음 날이었습니다. A씨는 그제 기침과 인후통 등 코로나19 증상이 나타났고 확진 판정을 받았습니다. 밀접 접촉자로 분류된 A씨의 아내도 코로나19에 감염됐습니다. A씨 아내는 지난 12일 발열 증상으로 인천 적십자병원 선별진료소를 찾았지만 의사에게서 단순 감기 소견을 받아 검체 검사는 하지 않았습니다. 이태원 클럽에 다녀온 학원 강사 B씨가 역학조사 과정에서 직업과 동선 등을 속이면서 택시기사 A씨는 코로나19 증상이 나타날 때까지 13일 동안 택시 운행과 일상생활을 이어갔습니다. 지역사회 추가 감염 우려가 나옵니다. 택시 카드 결제 승객 약 143명에 대한 카드 사용 내역을 확인해가지고 검체 검사를 실시할 예정이고요. 보건당국은 A씨 택시에서 현금으로 결제한 승객들에게 안전 문자 메시지를 통해 코로나19 감염 가능성을 알리고 검사를 진행하기로 했습니다. 채널A 뉴스 이미철입니다. 이태원을 방문했던 20대 외국인이 몰래 배를 타고 출국하려다 덜미가 잡히는 일도 있었습니다. 아, 코로나19 검사에선 음성이 나와 한숨을 돌리긴 했는데 부산 신앙을 거쳐 배의 승선까지 성공해서 보안이 허술했다는 지적이 나옵니다. 홍진우 기자입니다. 배낭을 맨 외국인 남성이 선실 의자에 앉아있습니다. 체온을 재보니 37.2도. 해경이 남성에게 방역복을 입힌 뒤 배에서 내립니다. 어제 오후 1시 40분쯤 경남 거제 인근 해상에서 선박의 몰래 탑승해 출국을 시도한 아프리카 에리트레아 국적 20대 남성이 붙잡혔습니다. 남성은 부산 신항에서 중국 상하이로 향하는 배에 몰래 승선했고 출항 후 순찰을 돌던 선원에게 발각됐습니다. 선장한테 저희가 연락을 받았고 최초 일단 발견한 거는 기관실에 기관 부서 직원이 그 순찰 돌다가 그렇게 발견한 거로. 해경은 남성 휴대 전화에서 서울시가 이태원 방문자를 대상으로 보낸 코로나19 안내 문자를 발견했습니다. 남성이 코로나19 검사를 받지 않는 걸 확인한 해경은 다급히 검사를 진행했습니다. 다행히 결과는 음성이었지만. 한때 접촉한 해경 10명과 선원 20명이 격리되는 소동이 벌어졌습니다. 이 남자가 어떻게 혼자서 배를 탔는지는 의문투성입니다. 국가보안시설인 부산신항은 엄격한 출입 통제가 이루어지는 곳으로 보안의 구멍이 뚫린 것 아니냐는 우려가 나옵니다. 2006년도 생기고 해. 작년 11월 달에 한 건이 있는데 그거는 바로 월달 하면서 재판에서 바로 잡아 지금 첫, 첫 사건입니다. 이거 이제. 참 이제 14년 전에 개정 이후 첫 사건입니다. 이게. 해경은 남성의 침입 경로와 출국 목적 등을 조사하고 있습니다. 채널A 뉴스 홍진우입니다. 단체 생활을 하는 군은 코로나19 확산에 특히 민감할 수밖에 없습니다. 해병대에서는 휴가나 외출을 다녀온 장병을 구분하는 어깨띠를 채웁니다. 감염 예방을 위해서라는데 인권침해라는 지적이 나옵니다. 황아람 기자의 단독 보도입니다. 해병이사단은 코로나19 감염 예방을 위해 휴가나 외출을 다녀온 장병에게 피하식별띠를 착용시키고 있습니다. 잠복기 2주 동안 부대 밖을 다녀온 사람을 한눈에 알아볼 수 있게 예방에 도움을 주기 위해서입니다. 피하식별띠는 아군과 적군 구별을 위해 군복이나 전투모에 두르는 띠입니다. 이를 두고 군 내부에서도 좀 지나쳐 보인다면서 인권침해 아니냐고 지적한 것으로 알려졌습니다. 규정에 따라 휴가나 외출을 다녀왔을 뿐인데 잠재적 감염자로 낙인 찍기가 될수 있다는 이유에서입니다. 인권을 강조하는 해병대 기조와도 맞지 않습니다. 이에 대해 해병대는 해당 사단이 자체 실시 중인 조치라며 감염 시 전투력에 악영향을 미칠 것이라는 판단 때문에 대응을 강화한 것이라고 설명했습니다. 해병이사단은 수도 서울의 관문인 한강 하구를 방어하는 부대로 
감염이 발생하면 최전방 경계에 구멍이 뚫릴 수 있다는 겁니다. 해병대 이사단은 지난 3월부터 지금까지 4,600여 명의 장병에게 피하식 별기를 착용시킨 것으로 파악됐습니다. 채널의 뉴스 황하람입니다. 우리에게 익숙한 이 방역 활동의 모습입니다. 차량 위에서 뿌리고 줄지어 서서 뿌리고 군용 제독차까지 동원했죠. 네, 그런데 최근 세계보건기구가 소독제를 실내외 대량으로 뿌리는 것을 금지해달라고 권고하고 나섰는데요. 소독제 분사 위험하고 효과도 없다는 건데 사실인지 따져보겠습니다. 네, 소독제로 사용되는 차 염소산 나트륨 성분의 소독원리 다음과 같습니다. 코로나19 바이러스의 표면은 단백질로 이루어져 있는데 이 단백질을 소독제로 녹여 감염력을 떨어뜨린 겁니다. 그런데 전문가들은 이차 염소산 나트륨 대량 사용에 대해 경고합니다. 락스의 주 성분이고요. 강화력이 굉장히 강한 물질입니다. 가습지 살균제처럼 치명적인 피해가 발생할 수 있는 그런 물질입니다. 특히 직접 분사할 경우 눈이나 호흡기 등에 악영향을 미칠 수 있는데요. 더구나 분사 형식의 소독, 코로나19 방역에 큰 효과가 없다고 진단합니다. 특히 실내가 아닌 실외에서 크게 소독 효과가 크지 않기 때문에 크게 권장하고 있지는 않습니다. 도리어 이 소독제를 분사할 경우 바닥에 있던 바이러스가 퍼져 에어로졸이 발생하고 바이러스를 흡입할 위험 있는데요. 우리 방역당국도 지난 11일 소독제 사용 지침을 배포하고 지자체 방역 때 소독제 분사 자제를 권고했습니다. 그럼 학교나 사무실, 또 가정에서의 소독 어떻게 할까요? 뿌리지 말고 닦는다 이것만 기억하면 됩니다. 팩트맨과 따라해보시죠. 가정용 락스 등을 용법에 따라 물에 희석한 다음 천의 적신기, 접촉이 많은 손잡이 등을 닦고 10분 이상 놔뒀다가 깨끗한 물로 적신천으로 다시 닦으면 됩니다. 다만 소독할 때 반드시 환기해야 하고 마스크나 장갑 착용도 잊지 말아야겠습니다. 이 밖에도 궁금한 사항 팩트맨에 제보 부탁드립니다. 이상 팩트맨이었습니다. 코로나19 사태 이후 사사건건 충돌하고 있는 미국과 중국이 방금 전인 7시부터 시작된 세계보건기구 WHO 총회에서 만났습니다. 코로나 이후 처음 열린 WHO 총회에서 이 대격돌이 벌어질 예정인데 벼르고 온 미국은 중국의 최대 아킬러스건인 대만 이슈를 꺼내들었습니다. 캘리포니아 윤수민 특파원입니다. 트럼프 행정부는 코로나19 확산 책임을 지라고 중국을 몰아세우고 있습니다. And then sent hundreds of thousands of Chinese on aircraft to Milan, New York, and around the world to seed. 미국은 이번 세계보건기구 WHO 총회에서 중국이 극도로 꺼리는 대만의 재참가 문제를 정식 의제로 거론하겠다고 예고했습니다. 我们其实已经通电各外管处，要积极的跟相关的政府说明。第一个，台湾不是中国，台湾不是中国的疫区，所以不要把我们混为一体。 4년 전까지만 해도 옵서버로 참여했던 대만은 반중국 성향의 차이총 통집권 이후 중국의 반대로 참가 자격을 잃었습니다. 트럼프 대통령은 중국을 몰아세우는 한편 WHO에 대해서도 자금 삭감 압박을 계속하고 있습니다. Today I'm instructing my administration to halt funding of the World Health Organization. 중국 정부가 내고 있는 수준 정도로 미국의 부담금을 대폭 깎는 방안 또는 전액 삭감하는 방안 등을 고려 중이라는 언론 보도도 잇따르고 있습니다. 전 세계 470만 명 이상을 감염시킨 코로나19 바이러스가 어디서 왔는지 그 근원을 조사하는 방식을 두고도 WHO 총회에서 격돌이 예상됩니다. 세계보건기구 WHO의 조사를 맡기자는 중국과 달리 미국은 독립기구가 별도로 조사해야 한다는 입장입니다. 중국 편들기로 일관한 WHO에 대한 미국의 강한 불신을 엿볼 수 있는 대목입니다. 미국 캘리포니아에서 채널A 뉴스 윤수민입니다. 이 와중에 이스라엘 중국 대사가 갑자기 숨져 그 배경에 관심이 쏠리고 있습니다. 이 대사는 중국 책임론을 제기하는 미국을 향해 누구보다 맹렬하게 비난에 앞장섰던 열성 외교관이었습니다. 한수아 기자입니다. 이스라엘 텔 아비브에 있는 중국 대사관에서 시신한구가 앰뷸런스로 옮겨집니다. 지난 2월 부임한 두웨이 대사가 어제 오전 관저 침대에서 숨진 채 발견된 겁니다. 
各位以色列朋友，我是中国新任驻以色列大使杜伟。현지경찰은타살흔적은발견되지않았다며일단심장마비때문으로추정했습니다두대사는사망나흘전까지도미국을비난하고중국을방어하는데앞장서왔습니다이스라엘을방문한폼페이오장관이중국을비난하자 Unlike some other countries that, that try to obfuscate and hide that information, we'll talk about that country too. 터무니없는소리라며미국이팬데믹의진앙이라고응수했습니다두대사의갑작스런사망소식에외교부화춘잉대변인은애도를표시했고관영매체편집인은몸을돌보지않고외교전선에서일했다며애도를표시했습니다코로나19이후중국외교관들의대미공세는더욱거칠어지고있습니다프랑스주재중국대사관은트럼프는왜도망가는가라는제목의풍자만화를올렸습니다만화에서트럼프대통령은코로나바이러스가그저감기일뿐이라며허풍을떨다가트레이드마크인금발머리를떨구고주랭랑을치는겁쟁이로그려졌습니다중국내부에선영화전랑에서서구용병들을물리치는늑대전사들과비슷하다는평가가나왔지만역효과를낳을것이란관측도만만치않습니다채널 A 뉴스풍선입니다불이난집에들이닥친도둑과봤다일본아베총리가요즘국민들에게이런험악한소리를듣고있습니다지지율이 33% 까지폭락한데는이미숙한코로나19대처외에다른이유도있다는데도쿄김범석특파원이전해드립니다악법말고코로나19지원금이나내라는편말부터아베총리가다줄에묶인사진까지코로나19로어수선한틈을타법개정을강행하는정부에시민들의침묵시위가이어지고있습니다국회에서도비난이쏟아지고있습니다感染症危機を乗り越えることよりも、自分に都合のいい法律を作ることを優先して、火事場泥棒のようだという指摘があります。결국아베총리는이번국회심의를보류하겠다고밝혔습니다아베정권은당초정권입맛에맞는검찰총장을3년더시키기위해관련검찰청법조항을바꾸는방안을추진했습니다 SNS 에서는유명인을포함해이례적으로900만명이항의를했고풍자도잇따랐습니다그로카겐쇼의요나카타가지부어마모테그레르수고신도시에시우나가라전직총장까지나서서반대하고친정부인사로지목된검사장에게는칼날이담긴협박문까지배달되자아베총리는뒤늦게해명에나섰습니다全く事実はありませんし、例えば私自身ですね。このプロカーさんと二人でお目にかかったこともありませんし、個人的に個人的なお話もしたことも全くありません。그러나오늘발표된아베총리의지지율은2012년이후두번째로낮은수준인 33% 로나타나코로나19대응미흡과검찰청법개헌으로성남민심을잠재우기엔역부족인것으로보입니다도쿄에서채널 A 뉴스김범석입니다코로나19가진정세로돌아서면서유럽부터속속해외여행의빗장을풀기시작했습니다항공사들도기지개를펴며공격적인마케팅에나섰습니다여행목적지와날짜를무제한변경할수있는사실상백지항공권까지내놨는데요그러나이승객반응은미지근합니다박수희기자입니다리스본으로가는여객기내부가긴좌석없이승객들로가득찼습니다 Wow. And this is a shitty plane. Shitty guy. We are doing everything we can to stand with the people of the world to fight this awful pandemic. 항공사들은가운데좌석비우기화장실앞대기금지등승객들을안심시키기위한지침들을계속내놓고있습니다
중동의 한 항공사는 추가 요금 없이 무제한으로 날짜와 목적지를 바꿀 수 있는 파격적인 티켓을 내놨습니다. 최저가인 499달러짜리 티켓 한 장만 사도 세계 여러 곳을 여행할 수 있게 한 겁니다. 하지만 올해 하반기 코로나19가 다시 유행할 것으로 전망되는 상황에서 항공사들의 방역과 파격 혜택도 여행객들의 마음을 다시 예전처럼 움직이게 하지는 못할 것이란 관측이 나옵니다. 채널A 뉴스 박수입니다 텔레그램 성착취 사건이 일어난 N번방 최초 운영자 갓갓 문형욱의 얼굴이 처음 공개됐습니다. 배유미 기자입니다. 검은색 티셔츠에 운동복까지 입은 문영욱이 경찰서 밖으로 나옵니다. 신상 공개로 영장심사 때와는 달리 모자와 마스크를 쓰지 않았습니다. 제가 잘못된 성 환경을 가지고 있었던 것 같습니다. 성난 시민들의 목소리가 곳곳에서 터져 나옵니다. 성 착취물 유포로 얻은 수익은 상품권 90만 원이 전부고 조주빈도 알지 못한다고 말했습니다. 조주빈하고는 어떤 사이입니까? 제 관련 없는 사람입니다. 구체적인 범죄 사실도 털어놨습니다. 성폭행 지시한 게몇 건입니까? 네, 정확하게는 세건 아니 아니 세건 정도였습니다. 문영욱은 지난 2018년 12월 대구 여고생 성폭행 지시와 같은 방식으로. 두 차례 더 범행을 한 것으로 조사됐습니다. 또 조사 과정에서 피해자가 50명이 넘는다고 진술했습니다. 지금까지는 21명의 피해자가 확인됐습니다. 옛날에 오셔도 된다고 얘기했는데 그거는 저희가 다 확인을 할 생각입니다. 어떻게든. 문영욱은 피해자 부모 3명도 협박했으며 8개의 엠범방 외에도 쓰레기방 등 모두 12개 방을 개설한 것으로 조사됐습니다. 경찰은 문영욱이 지난 2015년부터 범행을 시작했으며 제작 유포한 성착취물이 영상과 사진 등 3천 건이 넘는다고 밝혔습니다. 채널A 뉴스 배유입니다 한바라고 불리는 공사장 간이식당 운영권을 따내는 브로커로 알려졌죠. 한바 비리 사건의 유상봉 씨가 목격을 마치자마자 구치소 앞에서 체포됐습니다. 지난 4.15 총선 때 안상수 후보를 허위로 고발해서 경쟁 상대 윤상현 후보를 도왔다는 혐의입니다. 사공성근 기자입니다. 한바 브로커로 알려진 유상봉 씨가 경찰에 체포된 건 어제 새벽 5시쯤. 사기 혐의로 1년 2개월 복역한 뒤 서울 구치소를 나서자마자 문 앞에서 바로 붙잡힌 겁니다. 유 씨는 속칭 한바로 불리는 건설 현장 가는 식당의 영업권을 따내려고 경찰 간부와 건설사 임원 등에게 뒷돈 로비를 벌이다 징역을 살기도 했습니다. 이번에 경찰이 유 씨를 체포할 때 적용한 혐의는 공직선거법 위반입니다. 유 씨는 지난 21대 총선을 앞두고 인천 동구 미추홀구 지역구에 출마한 안상수 미래통합당 후보를 검찰에 고발했습니다. 안 의원이 인천시장 재직 시절 자신이 준 수십억 원의 뇌물을 받았다고 한 겁니다. 경찰은 유 씨가 미래통합당 공천에서 떨어져 무소속 출마한 윤상현 후보의 당선을 도울 목적으로 허위 고발을 했다고 의심하고 있습니다. 잘못된 공천에 대해서 주민분들께서 같이 분노하시고 저를 세워주셨다. 유 씨는 윤상현 후보 측의 도움으로 한바식당 운영권을 따낼 수 있다며 지인에게 수천만 원의 금품을 받아 챙긴 혐의도 받고 있습니다. 경찰은 유 씨의 아들과 윤 당선인 측 보좌관이 접촉한 정황을 포착해 이들의 자택 등을 압수수색했습니다. 보좌관은 한바 식당 수주를 돕겠다며 안 후보에 대한 고발을 부추긴 혐의를 받습니다. 이 보좌관은 채널A의 해명 요구에 상식적으로 있을 수 없는 일이라며 관련 의혹을 부인했습니다. 경찰은 유 씨에 대한 조사를 마치는 대로 구속영장을 신청할지 결정할 방침입니다. 채널A 뉴스 사공성근입니다. 경찰이 잠적한 오거돈 전 부산시장을 곧 소환할 예정입니다. 이런 가운데 오전 시장의 핵심 참모가 돌연 업무에 복귀해서 부산시청은 혼란에 빠졌습니다. 배영진 기자입니다. 공무원 수십 명이 피켓을 들고 서 있습니다. 부산시 공무원 노조가 신진구 대외협력보좌관의 출근을 저지하기 위해 아침 일찍 모인 겁니다. 경찰 수사도 마무리되지 않은 상황에서 복귀를 시킨다는 것 자체가 이해가 되지 않고요. 오고돈 전 부산시장의 핵심 참모 중한 명인 신보좌관은 
성추행 사태에 책임을 지겠다며 사직서를 냈다 돌은 업무에 복귀했습니다. 집회 이전에 출근해 별 충돌은 없었지만 취재진을 만나 자신은 성추행 사건 수수 과정에 주도적 역할을 하지 않았다고 주장했습니다. 업무가 새로운 것보다는 주요 하던 것들을 제일 해야 되는데 이 집권 여당하고의 역할을할 사람이 좀 필요하다. 이런 가운데 오전 시장에 성추행 사건에 대한 경찰 수사가 속도를 내고 있습니다. 경찰은 압수수색 영장을 발부받아 모초에 머물고 있는 오전 시장으로부터 휴대전화 등을 압수해 분석 작업을 벌이고 있습니다. 성추행을 당한 피해자도 경찰 조사에 응해 오전 시장의 엄벌을 촉구한 것으로 알려졌습니다. 피해자 진술은 물론 오전 시장 휴대전화 등도 확보한 만큼 경찰은 빠르면 이번 주 오전 시장을 소환해 조사할 계획입니다. 채널A 뉴스 배영진입니다. 여랑여랑 시작합니다. 자, 그동안 주말 여랑여랑을 맡아온 정치부 이동훈 기자가 오늘부터 평일에 함께합니다. 자, 기대가 큽니다. 네, 정치권 뒷얘기 직접 취재해서 발로 뛰며 전달해드리겠습니다. 그래요. 오늘 힘차게 한번 가봅시다. 네. 자, 첫 주제 합니다. 자, 이유 있는 침묵. 네. 윤명 당선자를 둘러싼 새로운 의혹이 계속 불거지는데 일단 본인은 사퇴할 뜻이 없다고 해요. 당에서는 어떤 분위기입니까? 공식 입장은 일단 지켜보자입니다. 광주에서 열린 최고위원회의에서도 윤 당선자에 대한 언급은 없었습니다. 그래도 오늘 처음으로 이 당내에서 이 사태가 심각하다 이런 발언이 나왔어요. 네, 박범계 민주당 의원이 당내 여론에 변화가 생겼다면서 본인의 해명만으로는 부족하다는 취지로 말했습니다. 달라진 분위기고 워낙 여론장이 좋지 않습니다. 그래서 당에서 그냥 본인의 소명, 해명 그리고 검찰 수사만을 기다리기에는 아마 어려운 상태로 갈 수도 있다. 이낙연 전 총리도 엄중하게 보고 있다. 당과 깊이 있게 상의하고 있다고 했습니다. 그래요. 기류가 좀 바뀌긴 하긴 하는 것 같은데 그래도 네. 양정숙 당선자 때랑 비교하면 네. 당의 온도차가 너무 큽니다. 네, 상징적인 두 장면부터 먼저 보시겠습니다. 당무에 중대한 방해 등에 해당한다고 판단해서 제명 결정을 내린 바 있습니다. 기부금 논란으로 지난 30년간 역사와 정의를 바로 세우기 위해 헌신해온 정의경 연대의 활동이 부정되어서는 안 됩니다. 네, 4년간 43억 원의 재산이 늘어나는 과정에서 부동산 실명제 위반 의혹이 제기된 양정숙 당선자는 이달 초 당에서 최종 제명 처리됐고 검찰 고발까지 당했는데요. 윤미향 당선자 의혹이 불거졌을 때는 당 지도부가 나서서 저렇게 엄호했습니다. 양 당선자는 시민당을 상대로 제명 무효 소송을 내면서 나홀로 싸움을 시작했습니다. 뭐 글쎄요. 이거 왜 이렇게 다른 겁니까? 윤미향 당선자 의혹에 신중한 무슨 뭐 특별한 이유가 있을까요? 네, 30년간 위안부 할머니 피해자 활동, 지원 활동을 해온 윤 당선자의 이력이 역사 왜곡에 단호히 대응한다는 문재인 정부의 가치와 맞닿아 있기 때문인 것으로 보입니다. 윤 당선자 의혹이 정의연 활동 과정에서 벌어진 일이다 보니 자칫 정의원을 부정하는 모양새로 비춰질까 봐 조심스러운 게 아니냐 이런 해석을 해볼 수 있습니다. 야, 그래도 이 그전에는 보호 일색이다가 이 안성 쉼터 의혹이 나온 이후에 기류가 좀 바뀌는 것 같아요. 네, 아무래도 쉼터 매입 과정 의혹이 영향을 줬다고 볼 수밖에 없습니다. 위안부 쉼터를 펜션처럼 사용했다는 의혹에다가 쉼터 관리인이 윤 당선자의 아버지였다는 사실까지 드러났는데요. 제가 직접 취재해보니까 민주당의 한 초선 당선자가 이렇게 말했습니다. 쉼터 의혹이 나오기 전까지만 해도 윤 당선자를 감싸줘야 한다고 생각했는데 이제는 힘들 것 같다고 말했습니다. 민주당 내부 지금 분위기를 잘 설명해주는 말인 것 같습니다. 그렇군요. 그럼 이 지지자들, 이당 지지자들은 어떤 반응입니까? 네, 권리당원 게시판을 한번 봐봤는데요. 어, 윤비양을 사퇴시키라며 비판하는 글들이 다수 올라오고 있습니다. 그러니까 윤 당선자도 결국 이 부동산 문제가 좀 화근인 것 같은데 이현 정부가 이 부동산 문제에 상당히 예민하잖아요. 네, 문재인 대통령이 부동산 투기와의 전쟁에서 지지 않겠다고 할 정도로 현 정부는 부동산 이슈에 민감합니다. 여권 인사들에게도 엄격한 잣대를 들이댈 수밖에 없는데요. 김희겸 전 청와대 대변인, 손혜원 열린민주당 의원, 최정호 전 국토부 장관 후보자 등이 곤욕을 치렀습니다. 
네, 윤강 선자가 기자회견 한번 열지 않고 이 일부 언론을 통해 일방적인 해명만 하는 게 소모적인 의혹을 키우는 게 아닌가 싶기도 합니다. 지금까지 열한 야랑이었습니다. 4세 경영 포기와 무노조 경영 포기를 선언한 이재용 삼성전자 부회장이 이번엔 중국 출장길에 올랐습니다. 코로나19 사태 이후 중국에 간첫 글로벌 기업인입니다. 홍유라 기자입니다. 대한민국의 국격에 어울리는 새로운 삼성을 만들겠습니다. 이재용 삼성전자 부회장이 새로운 삼성을 공헌한 지 10일 만인 오늘. 안전모와 형광조끼 마스크를 착용하고 중국 시안의 반도체 사업장을 찾아 공장 가동 상황을 점검했습니다. 삼성의 유일한 해외 메모리 반도체 생산 기지인 이 사업장의 생산 라인을 직접 살펴봅니다. 지난 1월 말 브라질 마나우스 법인을 찾은 후 4개월 만에 해외 출장입니다. 이 부회장은 이 자리에서 거대한 변화에 선제적으로 대비해야 한다, 시간이 없다, 때려놓치면 안 된다는 강도 높은 표현을 사용하며 코로나19 장기화에 따른 영향과 대책을 논의했습니다. 삼성은 시스템 반도체 분야에서 2030년까지 세계 1위에 오른다는 반도체 2030을 목표로 달려왔습니다. 그런데 지난달 중국 양쯔 메모리가 128단 랜드를 개발하는 데 성공했습니다. 우리 기업과 비슷한 기술력이라 중국의 반도체 골기에 대한 우려가 커지는 겁니다. 결국 이 부회장이 코로나19를 뚫고 중국 출장길에 오른 건 반도체 사업에 재차 힘을 싣겠다는 의지로 해석됩니다. 채널A 뉴스 홍일합니다 군이 북한을 자극하는 훈련 내용을 공개해서 군 관계자가 청와대에 질책을 받았다는 보도가 나와 논란입니다. 이 논란 때문인지 육군이 훈련 영상을 공개했는데 대한군으로 나온 북한군을 모자이크 처리했습니다. 이런 모자이크 처리는 처음입니다. 최선 기자의 단독 보도입니다. 육군이 지난 13일 공개한 한사단 야외 전투 훈련 영상입니다. 끝까지 포기하지 않고 대한민국과 싸워 승리하여 KCTC 최종의 전투원이 되겠습니다. 백군! 백군! 화이팅! 훈련은 유사시 북한군과 교전 상황을 가정해 실전처럼 진행됐습니다. 그런데 북한군 복장을 한 대한군 모습이 알아보지 못하게 모두 모자이크 처리되어 있습니다. 이전에 공개된 훈련 영상에는 대한군이 선명하게 보였지만 이번 영상에는 북한군 복장을 가린 겁니다. 북한은 지난 8일 우리 군을 비판하는 담화를 발표했습니다. 더욱이 엄중한 것은 남조선 군부가 우리를 적으로 지칭하고 이러한 군사 연습을 돌려놓았다는 사실이다. 군 관계자들은 청와대에 불려갔고 이후 일선 부대장들에게 민감사한 보도에 유의하라는 메시지가 전달되게 됐습니다. 육군은 대한군 운영이나 전술을 노출시키지 않기 위한 것이라고 해명했습니다. 하지만 적을 적이라 부르지 못하고 북한 눈치를 본다는 비판은 피하기 어려워 보입니다. 채널A 뉴스 최선입니다. <목소리> 안녕하십니까 스포츠뉴스입니다. 어제 서울에서 열린 프로축구에서 마네킹 응원단이 등장했는데요. 그런데 일부는 실제 성인용 인형으로 드러나 국제적 망신을 사고 있습니다. 이민준 기자입니다. 중계 카메라에 낯선 장면이 잡혔습니다. 근데 오늘은 이제 말 경기장을 숨기 하고 있는데요. 깜깜한 밤에 보면 좀 섬뜩할 것 같아요. 대만 프로야구처럼 FC 서울이 홈구장에 마네킹 응원단을 설치했는데 팬들 사이에서 성인용 인형이란 지적이 나왔습니다. 확인해 보니 응원 문구에 적힌 이름은 실제 성인용품 업체였고 심지어 일부 마네킹은 미완성 형태 성인용 인형이었습니다. 10개 정도가 반 정도가 구현이 됐던 거고요. 사상 초유의 사건에 영국의 BBC, 가디언을 비롯한 해외 언론이 일제히 보도하면서 K리그는 국제적 망신을 사고 있습니다. FC 서울은 설치 과정에서 제대로 확인하지 못했다며 사과했지만 파장은 커지고 있습니다. 아울러 업체를 구단에 연결해준 프로축구연맹도 책임에서 자유로울 수 없게 됐습니다. 채널A 뉴스 이민준입니다. 수비는 최고지만 공격은 최악이었던 신명호 선수. 그래서 나온 추억의 명대사가 바로 이겁니다. 이제 지도자로 거듭나는 신명호 코치를 김민곤 기자가 만났습니다. 
선수 시절 신명호의 슛은 수비가 있든 없든 지독히도 안 들어갔습니다. 상대팀 감독은 대놓고 무시했습니다. 지금 이야 웃지만 당시엔 쓰라린 상처였습니다. 한뭐 1, 2주 이상 주 됐을 때 기분 안 좋았던 것 같아요. 이 영상 하나로 스타 아닌 스타가 된 KCC의 신명호. 이제 은퇴 후 지도자로 거듭납니다. 자신만의 수비 노하우를 이제 후배들에게 전수합니다. 뭐 지금까지 살아남았던 이유는 수비니까 수비 부분에 있어서 뭐 조언을 많이 해주지만 코치이긴 하지만 뭐 아직까지는 가까운, 가까운 형의 느낌을 가져야 될것 같아요. 과거 쓴소리를 했던 바로 그 선배는 기꺼이 축하 인사를 전합니다. 이건 사실 너한테 말을 잘못 걸었어 미안해서 이제 앞으로 코치 될 텐데 지금까지 잘 해온 것처럼 계속 공부하고 경험하고 파이팅! 반쪽짜리 선수 5명에도 찰거머리 수리로 농구판을 휘저었던 악발이 신명호 그의 뜨거운 농구 인생이 망이 시작됩니다. 채널의 뉴스 김민곤입니다. 115kg의 거구, 프로야구 LG 라모스의 폭풍 같은 질주를 3루 주루 코치도 막을 수 없었는데요. 한 주간 명장면에서 확인하시죠. LG의 라모스가 적시타 때 홈으로 진격합니다. 가뿐하게 세이프. 다시 보시면 3루 돌때 주루 코치가 막는데도 거침없이 달렸습니다. 김재벌 코치를 둘이 받고 들어오듯이... 115kg의 라모스, 거대한 야수가 달려드는 것 같은데요. 피하지 않았다면 이렇게 될 수도 있었겠죠. 기막힌 호수비도 많았습니다. 최고의 장면은 삼성의 유격수 이학주의 정확한 송구. 잘 잡고 지체 없이 일루로. 한치의 오차 없는 완벽한 플레이였습니다. 봄비답지 않게 요란하고 새찬비에 많이 놀라셨죠. 차고 건조한 공기가 서해상으로 유입되면서 주로 우리나라 서쪽에 강한 비가 내렸는데요. 이번 비는 내일 밤까지 오락가락 이어지겠습니다. 앞으로 강원 영동 북부 지역에는 200mm 이상이 집중되겠고 경기 북부와 강원 많은 곳에는 150mm 이상의 비가 집중되겠습니다. 서울 등 중북부 지역은 30에서 80, 그 밖의 지역에도 5에서 60mm의 적지 않은 비가 예상되고 있습니다. 특히 이번 비는 폭우와 함께 돌풍과 벼락까지 동반하는데요. 오늘 밤부터 내일 새벽 사이가 고비가 되겠고 중부와 경북 지역은 우박 가능성까지 있기 때문에 각별한 주의가 필요합니다. 비가 내리면서 내일 온종일 서늘하겠습니다. 아침 기온은 대부분 10도 안팎으로 출발하겠고요. 낮에는 서울이 17도, 대도가 20도에 머물고 바람도 강하게 불어서 얇은 외투 꼭 챙기셔야겠습니다. 비가 그친 뒤에는 예년 기온을 회복하겠고요. 금요일과 토요일에는 서울 등 중북부 지역에 또한 차례 비가 지나겠습니다. 날씨였습니다. 덕분에 챌린지, 국가와 국민을 지켜주신 의료진에게 감사하다고 문재인 대통령부터 시작한 챌린지입니다. 아이돌 가수 차은우 씨도 이 챌린지에 참여했는데 정작 자신은 사회적 거리 두기 기간 동안 이태원 식당과 바에서 모임을 가진 사실이 알려져 여론의 문매를 맞았습니다. 덕분에 챌린지보다 중요한 것은 본인 때문에 코로나19가 확산될 수도 있다는 경각심 아니었을까요? BTS 전국을 포함해 이태원 클럽에 다녀온 사실을 뒤늦게 밝힌 연예인이 4명입니다. 사생활 보호 때문이었다. 이 의혹이 제기된 지 일주일이 넘어서야 소속사가 밝힌 이유인데요. 이태원 클럽 방문자 중 아직도 2천 명이 연락 두절입니다. 늘 당당해서 멋졌던 아이돌 연예인들의 안일한 대처가 아쉽습니다. 내일도 뉴스입니다